हेलो एवरीवन टुडे आई एम स्टार्टिंग चैप्टर नाइन एनिमल्स एंड दे आर यंग एनिमल्स और उनके बेबीज दे आर यंग मीन्स दे आर बेबीज ओके इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन एग लेइंग एनिमल्स एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज ओके सो लेट स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन सो लेट सी वॉट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वॉट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड जो लिविंग थिंग्स होती है लाइक ह्यूमन बर्ड एनिमल्स उनमें क्या होती है एबिलिटी एबिलिटी मीन्स पावर होती है टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड ऑन काइंड यानी अपने ही जैसे बेबीज को बर्थ करने की उनमें एबिलिटी होती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है हेंस वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाई विच न्यू लिविंग बींग्स रिसेंबलिंग द पेरेंट्स आर प्रोड्यूस इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यू लिविंग बींग्स अपने ही जैसे बेबीज को लिव लिविंग न्यू लिविंग बींग्स इट मीन्स पेरेंट्स अपने ही जैसे बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं जन्म देते हैं इस कॉल्ड रिप्रोडक्शन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं सम एनिमल्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस बेबीज यंग वंस मीन्स बेबीज कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बेबीज को बर्थ दे देते हैं बर्थ करते हैं इन सच एनिमल्स द बेबी डेवलप इन साइड द मदर्स बॉडी ऐसे एनिमल्स में जो बेबीज होते हैं वो मदर की बॉडी में अंदर की तरफ डेवलप होते हैं फॉर एग्जाम्पल लायन डॉग कैट एंड ह्यूमन ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने जैसे बेबीज को बर्थ करते हैं इनमें जो बेबीज होते हैं वो मदर की बॉडी में अंदर की तरफ डेवलप होते हैं सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच अ बेबी हैचेज आफ्टर सम टाइम कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग देते हैं उनमें क्या होता है बेबीज जो होते हैं वो जब एग हैच होता है उनमें से निकलते हैं और इस तरीके से बेबी का बर्थ होता है हेयर द बेबीज डेवलप इन साइड द एग यहाँ पर जो बेबी होता है वो एग के अंदर डेवलप होता है फॉर एग्जाम्पल हैंड बर्ड्स एंड स्नैक दे ऑल आर एग लेंग एनिमल इनमें जो बेबीज होते हैं वो एग के अंदर डेवलप होते हैं नाव अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग लेंग एनिमल्स एग देने वाले एनिमल्स सेवरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेंग एग्स बहुत सारे सेवरल वर्ड मीनिंग इज बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग देकर रिप्रोड्यूस करते हैं यानी बाय लेइंग एग दे कैन रिप्रोड्यूस द एग्स आर कैप्ट इन अ वार्म प्लेस और द पेरेंट पेरेंट एनिमल सीड्स ऑन देम टू कीप द एग वार्म इसमें क्या होता है जो एग होता है उसे वार्म प्लेस पर रखा जाता है और जो पेरेंट एनिमल्स होते हैं वो एग uh, को वार्म करने के लिए उसके ऊपर सेट करते हैं यानी बैठते हैं उसे वार्म देते हैं वंस द एग मिच्योर द यंग वंस हैच आउट जब एक बार जो एग होता है वो मिच्योर हो जाता है तो यंग वंस एग को हैच करके हैच यानी फोड़ कर उसमें से बाहर आ जाता है एन एग हैज़ अ थिन प्रोटेक्टिव शेल कॉल द एग शेल सी इन दिस पिक्चर दिस इज पार्ट्स ऑफ एन एग ये एग के पार्ट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे तो एग में जो थिन प्रोटेक्टिव शेल होती है सी इन दिस पिक्चर दिस इज एग शेल ये क्या होती है थिन थिन प्रोटेक्टिव शेल होती है इसे हम एग शेल कहते हैं इसे प्रोटेक्टिव शेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंदर जो बेबी डेवलप होता है उसको प्रोटेक्ट करती है दैट्स वाई से प्रोटेक्टिंग शेल भी कहा जाता है प्रोटेक्टिव शेल भी कहा जाता है एंड दिस प्रोटेक्टिव शेल इज कॉल्ड एग शेल इसे एग शेल कहा जाता है इन साइड द एग देयर इज अ वाइट सब्सटेंस कॉल्ड द एल्ब्यूमिन अंदर की तरफ आप सभी को पता होगा जो लोग एग खाते हैं उन्हें पता है अंदर की तरफ एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है इसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है सीन दिस पिक्चर दिस इज वाइट पार्ट दिस वाइट पार्ट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन इसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है विच इज रिच इन प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है देयर इज ऑल्सो अ येलो इनर पार्ट ऑफ द एग कॉल्ड द योक इसके अंदर की तरफ एक येलो कलर का पार्ट होता है जिसे योग कहा जाता है इट इज रिच इन फेट्स विटामिन एंड मिनरल्स इसमें फेट्स विटामिन एंड जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं द योग कंटेंट फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी टिल इट डेवलप इन टू अ चिक योग में ग्रोइंग बेबी के लिए फूड होता है जब तक कि वह चिक में कन्वर्ट नहीं हो जाते ओके स्टूडेंट्स द लार्जेस्ट एग इन टू डेज वर्ल्ड आर लेड बाय ऑस्ट्रीज बर्ड संसार में जो सबसे बड़ा एग होता है वो होता है ऑस्ट्रिच बर्ड का ऑस्ट्रिच एग आर सो थिक एंड स्ट्रॉन्ग दैट इवन इफ यू स्टेन ऑन टॉप ऑफ देम दे वुड नॉट ब्रेक 
इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना थिक होता है कि अगर आप उसके टॉप पे स्टैंड भी हो जाओगे तब भी वो ब्रेक नहीं होगा तो जो सबसे बड़ा एग होता है वो ऑस्ट्रिच बर्ड का होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही थिक होता है ओके स्टूडेंट्स ना वी विल डू एन एक्टिविटी फॉर अंडरस्टैंड टू फॉर अंडरस्टैंड हाउ द पार्ट्स ऑफ एग इन दिस एक्टिविटी आवर एम इज टू स्टडी एन एग बाई मेकिंग एन एग व्यूवर्स इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो व्यूवर्स होते हैं उन्होंने एग के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो कैसे फाइंड आउट किए थिंग्स नीडेड ब्लैक पेपर शीट अ शू बॉक्स विथ अ लीड अ टॉर्च टेप एंड अ सीजर एंड द मैथड इज कवर द आउटर साइड ऑफ द शू बॉक्स विद द ब्लैक पेपर इसमें हम ब्लैक पेपर से शू बॉक्स के को आउटर साइड से कवर कर देंगे ब्लैक पेपर से कवर द लीड सेपरेटली विद द ब्लैक पेपर अब इसका जो लीड यानी जो ढक्कन है शू बॉक्स का उसको भी ब्लैक पेपर से हम सेपरेटली कवर कर देंगे कट अ होल अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ इंच इन डायमीटर इन द मिडिल ऑफ द लीड अब जो शू बॉक्स है उसके लीड के ऊपर हम क्या करेंगे मिडिल में एक हॉल बनाएंगे कितना हाफ इंच यानी हाफ इंच डायमीटर का एक हॉल बनाएंगे छेद करेंगे प्लेस द टॉर्च लाइट इन साइड द शू बॉक्स अब शू बॉक्स के अंदर की तरफ हम टॉर्च लाइट रखेंगे सच दैट द लाइट फ्लैशेज अपवर्ड टू वर्ड द होल ऑफ द लीड इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो टॉर्च का लाइट है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पड़े प्लेस द लीड ऑफ द बॉक्स अब उस बॉक्स के ऊपर ढक्कन रख देंगे दैन जेंटली प्लेस एन एग ऑन द होल एंड ऑब्जर्व द इन साइड ऑफ एन एग अगेंस्ट द टॉर्च लाइट अब हम क्या करेंगे धीरे से एग को हॉल के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि अंदर के तरफ टॉर्च लाइट के कारण एग में हमें क्या दिखाई दे रहा है ड्रॉ वॉट यू ऑब्जर्व अब आपको ड्रॉ करना है आपने क्या क्या देखा सो यू हैव टू राइट हियर योर ऑब्जर्वेशन ओके स्टूडेंट एंड दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म अंडर एडल्ट सुपरविजन अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं तो आपको ये अपने किसी एडल्ट के सामने ही करना है ओके okay? तो अगर आप ऐसा करते तो आपको इससे क्या होगा कि आपको एक के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नजर आएंगे ठीक है जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं लाइक एल्ब्यूमिन यॉक एंड एग शेल ओके नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड्स ऑल बर्ड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग सारे जो बर्ड्स होते हैं वो एक देकर ही रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्ट बर्ड विल नेस्ट ऑन ट्री टू ले देयर एग्स एंड टू रेज देयर यंग वंस जो ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रीज पे अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाते हैं और वहाँ पे एक देते हैं और इस तरीके से उनके यंग वंस बर्थ करते हैं विद इन द एग द एम्ब्रॉय गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट हैचेस एंड द बेबी बर्ड्स का माउंट एग के हैच होने से पहले और बेबी बर्ड के बाहर आने से पहले एम्ब्रॉयस जो होता है उसे कई स्टेजेस करनी होती है डेवलपमेंट के पहले द बेबी बर्ड देन ग्रो इन टू एन एडल्ट और इसके बाद क्या होता है बेबी बर्ड बाहर आता है और फिर वो एडल्ट बर्ड बन जाता है ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ द बेबी इन साइड एन एग टू अ मेचर एडल्ट सारी स्टेजेस जो होती है डेवलपमेंट की फर्स्ट उसे एग के अंदर फेस करनी होती है बेबी बर्ड को देन वो बेबी बर्ड बनता है और फिर वो बाहर आता है मेक अप द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल और इस तरीके से एक एनिमल की लाइफ साइकिल बनती है सी इन दिस पिक्चर दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ एन हैंड लाइक दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन ये एक हैन की लाइफ साइकिल आपको दिखाई गई है फर्स्ट क्या होता है जो हैन होती है वो ले एग ले करती है यानी अंडे देती है उसके बाद जो मदर एग हो मदर हैन होती है वो अपने एग्स को वार्म करती है यानी गर्म करती है जिससे क्या होते हैं एग्स हैच होते हैं हैच होने के बाद उसमें से चिक बाहर आते हैं अब जब ये चिक बाहर आते हैं तो ये बेबी चिक क्या हो जाते हैं एडल्ट बर्ड यानी कि एडल्ट हैंड बन जाती है इस तरीके से ये एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है बिसाइड्स बर्ड मैनी अदर एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स फिश टर्टल लिजार्ट क्रोकोडाइल स्नैक्स कोकोज बटरफ्लाइज बीज मॉस्किटोज एंड ग्रास ओपर ले एग्स बहुत सारे बर्ड्स आज जो कि आपने यहाँ पे देखे ये सारे क्या करते हैं एग देते हैं और इस तरीके से अपने बेबीज को बर्थ करते हैं नाव अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉग अ फ्रॉग लेज सेवरल एग्स टूगेदर जो फ्रॉग्स होती है वो कई सारे एग्स एक साथ देती है अ टेटपोल हैचेज आउट ऑफ द एग एंड अंडर गोट सेवरल चेंजेस टू बिकम द एडल्ट जो टेटपोल होता है जब एग हैच होता है तो उसमें से टेटपोल बाहर आता है और कई सारे जो चेंजेस होते हैं उसके बाद एक एडल्ट फ्रॉग बनता है 
ठीक है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामोर्फोसिस इस प्रोसेस को मेटामोर्फोसिस कहते हैं आफ्टर मेटामोर्फोसिस द बेबी अंडर गो सेवरल चेंजेस टू बिकम अ टेट बॉल मेटामोर्फोसिस की प्रोसेस के बाद भी कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं टेट पॉल में जिसके बाद वो एडल्ट फ्रॉक बनता है द टेट पॉल लुक्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट जो टेट पॉल होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता है एडल्ट फ्रॉक से नाउ सी इन दिस पिक्चर दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉक लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉक में क्या होता है सबसे पहले फ्रॉक एग्स uh, देती है इसमें जो एग्स होते हैं वो सेवरल एग्स एक साथ देती है अब ये जब है एग्स हैच होते हैं तो उसमें से टेट पॉल बाहर आता है टेट पॉल में भी सेवरल चेंजेस होते हैं उसके बाद फिर इस तरीके से दिखता है टेट पॉल टेट पॉल में लेग्स और उसके हैंड्स डेवलप होने लगते हैं उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें उसके जो हैंड्स लेग्स होते हैं पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं उसके पीछे वाला जो पार्ट होता है वो भी डेवलप होता है उसके बाद फिर वो एक एडल्ट फ्रॉक बनता है तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल होती है जिसमें फ्रॉक्स को एक देने के बाद जब एक हैच होता है और जब टेट पॉल बनता है उसके बाद कई ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके बाद एक वह एक एडल्ट फ्रॉक बनता है नाउ बटरफ्लाई द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई ऑल्सो इन्वॉल्व मेटामोर्फोसिस जो लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाईज की उसमें भी मेटामोर्फोसिस की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है द कटरपिलर दैट कम्स आउट फ्रॉम द एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फुल्ली ग्राउंड बटरफ्लाई जो कैटापिलर होती है वो एग से बाहर आती है सी इन दिस पिक्चर दिस इज एग ऑफ बटरफ्लाई बटरफ्लाई का जो एग होता है इसमें से बाहर आता है कैटापिलर कैटापिलर से फिर कैटापिलर जो होता है वो बटरफ्लाई का स्टार्टिंग स्टेज होती है ये जो होती है ये पूरी तरीके से डिफरेंट होती है एक एडल्ट बटरफ्लाई से जो बटरफ्लाई एडल्ट बटरफ्लाई है उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है जैसे ही वो एक से बाहर आती है तो वो कैटापिलर होता है और वो इस तरीके से दिखाई देती है ठीक है द कैटापिलर दैट कम्स आउट फ्राम द एक लुक लाइक डिफरेंट फ्राम फुल्ली ग्राउंड बटरफ्लाई और ये फुल्ली ग्राउंड बटरफ्लाई से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है कैटापिलर स्टेजेस ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड लार्वा लार्वा ये जो स्टेज uh, आपको दिखाई दे रही है कैटापिलर वाली जो स्टेज होती है इसे लार्वा कहा जाता है देन इट बिकम अ प्यूपा उसके बाद ये प्यूपा बन जाता है इसके ऊपर एक आउटर कवर हो जाता है और कई समय तक के ये इस कवर के अंदर रहती है जब तक के उसके जब तक कि वो फुल पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाती उसके विंग्स नहीं आ जाते और जब उसके विंग्स आ जाते हैं तो ये प्यूपा जो इसका कवर है वो निकल जाता है उसके बाद उसमें से जो बाहर आती है वो एडल्ट बटरफ्लाई आती है ओके स्टूडेंट सो आई होप यू ऑल आर ऑल आर अंडरस्टैंड प्रॉपरली लाइफ साइकिल ऑफ हैंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉक एंड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपने बेबीज को बर्थ करते हैं सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स नहीं देते दे गिव बर्थ टू यंग बेबीज दैट फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क ये अपने जैसे बेबीज को बर्थ करते हैं जो कि अपनी मदर का मिल्क पीते हैं यानी उसको फीड करते हैं सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स इन एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है जो अपने जैसे बेबीज को बर्थ करते हैं दे दे एनिमल दैट एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स ओके स्टूडेंट्स नाउ मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं वेल एंड डॉल्फिन आर मैमल फाउंड इन वाटर बट दे डू नॉट हैव हेयर्स वेल एंड डॉल्फिन भी मैमल्स होती है वाई बिकॉज ये भी एग्स नहीं देती है ये अपने जैसे बेबीज को बर्थ करती है बट इनमें जो हेयर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं नाउ नेक्स्ट मैमल्स हैव वेरी वेल डेवलप्ड ब्रेन जो मैमल्स होते हैं उनमें बहुत ही डेवलप्ड ब्रेन होता है वी वी ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विथ डॉग्स कैट्स लायन एलिफेंट डियर काउज बफेलो हिपोपटमस जेबरा जिराफ मंकीज एंड रेबिट्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स ये सब मैमल्स के कॉमन एग्जाम्पल है मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रिथ थ्रो लंग्स बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं यानी धरती पर रहते हैं और अपने लंग्स से ब्रिथ करते हैं वेल एंड डॉल्फिन ब्रिथ थ्रो लंग्स एंड कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर एवरी नाव एंड देन टू ब्रिथ इन एयर जो वेल एंड डॉल्फिन होती है वो भी अपने लंग्स के द्वारा ही ब्रिथ करती है लेकिन जब वो वाटर के सरफेस पे आती है तो वो एयर से ब्रिथ करती है जस्ट एज अवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अर्स ऑल अदर मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज जो एनिमल्स होते हैं जो उनके बेबीज होते हैं वो अपने मदर एनिमल अपने पेरेंट एनिमल के जैसे ही दिखते हैं एंड फीड एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज और जो पेरेंट एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज की अपने एनिमल से रक्षा करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें उनकी रक्षा करते हैं ठीक है मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज यू कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक लॉयन लॉयन का बेबी उसके 
लॉयन जो लॉयन के जो बेबीज़ होते हैं वो उसी की तरह दिखते हैं एंड कैट्स के बेबीज़ जो होते हैं वो उसी की तरह दिखते हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल भी अपने बेबी की तरह ही जो बेबीज़ होते हैं वो अपने मदर पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं ओके स्टूडेंट्स सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड प्रॉपरली सो कीप लर्निंग थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो